dear students i am dr mohammad shajir vocational teacher in livestock management gvhss for girls thiru nammal inna unit 5 le selection of eggs and hatchery management enna chapter le hatchery management aanu nammal inna padikan povunnu nammal topic lotu povunnathinu munne thane kaiyna class le padicha karyangalokke orme undavallo endakkeyanu nalla incubation endanu padichu adinu shesham different types of incubation endanu padichu alle different types of incubators endakeyanu padichu alle sectional type und cabinet type und ningalku ivada kaanan pattum cabinet type of incubator aanu ningal ivada kaanana picture la kaanana ini cabinet type of incubator le edakka endakka parts aanu varunna ennallathu parts of incubator adu padichana shesham namakku physical requisites lotu pogam first parts of incubator അപ്പൊ ആദ്യം കാണുന്നത് വെറ്റ് ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ വൺ ആൻഡ് ടു വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്യാബിനറ്റ് ടൈപ്പ് തെർമോമീറ്റ് ഇൻക്യൂബേറ്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡോറിനകത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൺ ആൻഡ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇത് പ്രൈമറി ഹീറ്ററും സെക്കൻഡറി ഹീറ്ററുമാണ് ഇതിന് ചൂട് നൽകുന്നതാണ് ഫാനിന്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും കാണുന്നതാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഹീറ്റർ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫാനാണ് ദെൻ സിക്സ് വൺ ഗണ്ണി കർട്ടൺ നിങ്ങൾ ഫാനിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗണ്ണി കർട്ടൺ അതായത് ചാക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കർട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് ഇൻക്യൂബേറ്ററിനകത്ത് ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെവൻത് വൺ വാട്ടർ കൂളർ ഫാനിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർ കൂളർ ദെൻ എയ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി വർക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് ലൈറ്റ് ഈ ഇൻക്യൂബേറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് വർക്ക് ലൈറ്റ് ദൻ എയർ കൂളിംഗ് എയർ കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻലെറ്റ് വെൻറ്റിലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യൂബേറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൺട്രോൾ പാനൽ വൈറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് എയർ കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻലെറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ വലതുവശത്ത് പന്ത്രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ട്വൽത്ത് വൺ എയർ ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട് ദെൻ ഇനി ഡോറിലാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഗ്ലാസ് വിൻഡോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഡോറിൻ്റെ രണ്ട് ഡോറിലും മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്ലാസ് വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ ഇസ് ദി ലോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ദി ഡോർ ഡോറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലോക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ സൈഡ് ഡോർ സൈഡ് ഡോർ കാണുന്നത് ആ ഇൻക്യൂബേറ്ററിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഇടതുവശത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡോറ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഫിസിക്കൽ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻക്യൂബേറ്ററിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില രണ്ടാമത്തത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അഥവാ ഈർപ്പം ദെൻ വെൻറ്റിലേഷൻ അതായത് വായു സഞ്ചാരം ഇൻക്യൂബേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം വായു സഞ്ചാരം വേണം അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും അളവാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എഗ് മുട്ട ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം സെറ്ററുണ്ട് ഹാച്ചറുണ്ട് ഇൻക്യൂബേറ്ററിനകത്ത് അപ്പോൾ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ മുട്ട ക്രമീകരിക്കുന്നു ഹാച്ചറിൽ എങ്ങനെ മുട്ട ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് ദി ടേണിങ് ഓഫ് എഗ്സ് മുട്ട എങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ടേണിങ് ടേൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ടേണിങ് ഓഫ് എക്സ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ താപനില ഈ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് വളരുന്ന ഭ്രൂണത്തിന് താപനില വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അത് ലോലമായിട്ടാണ് ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ബാധിക്കും താപനില അതിനെ ബാധിക്കും വേരിയസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻക്യൂബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം കോഴിക്ക് കോഴിമുട്ട വിരിയുന്നതിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ 
ഓക്കെ ഇനി ഹാച്ചറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഹാച്ചറിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു ഡിഗ്രി കുറച്ച് മതി സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി കുറച്ച് മതി ഹാച്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലോട്ട് വരാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി അഥവാ ഈർപ്പം ഈർപ്പം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ലോസ് ഫ്രം എഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻക്യുബേഷൻ അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദി ഹ്യൂമിഡിറ്റി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും വെറ്റ് ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള താരതമ്യേന ഉള്ള ഈർപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കുന്നത് അത് സാധാരണ ഹെ റെക്കമെൻഡഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് അൻപത്തി അഞ്ച് ടു അറുപത് ശതമാനമാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹാച്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണും ആ അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ബൾബും വെറ്റ് ബൾബും തെർമോമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു വെൻറ്റിലേഷൻ അഥവാ വായു സഞ്ചാരം വെൻറ്റിലേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും അളവാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് എയർ ഈസ് റിക്യൂർഡ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരുന്ന ഭ്രൂണത്തിന് എന്തു വേണം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇൻ സെറ്റർ റിമൈൻസ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദി സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ലെവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഹാച്ചബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ശതമാനം കുറവ് ഓക്സിജനിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട വിരിയുന്നതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് സംഭവിക്കും അതേസമയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മെറ്റബോ ഈസ് ദി മെറ്റബോളിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഉപോൽപ്പന്നമാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിന് താങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ എംബ്രിയോസിന് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിലോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എബവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ മുട്ട വിരിയുന്നത് ഹാച്ചബിലിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് അത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിരിയിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ട ഒന്നും തന്നെ വിരിയാതെ എല്ലാ എംബ്രിയോസും മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എക്സ് മുട്ടയുടെ ക്രമീകരണ രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ എഗ് ട്രേയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുട്ട വെക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മുട്ട വെക്കുന്നത് അതായത് ബ്രോഡൻ അപ്പ് ഇൻ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എത്ര ദിവസം നമ്മൾ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മുട്ട വെക്കും പതിനെട്ട് ദിവസം അല്ലേ കോഴിമുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ദിവസം സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മുട്ട വെക്കും അപ്പോൾ മുട്ട വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോഡൻ അപ്പ് വലിയ ഭാഗം മുകളിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതേസമയം ഹാച്ചറിലാണെങ്കിലോ ഹാച്ചറിൽ നമ്മൾ എഗ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹോറിസോണ്ടലി നമ്മൾ മുട്ട വെറുതെ ആ ഹാച്ചർ ട്രേയിൽ വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മറ്റത് വെർട്ടിക്കലാണ് ഇതിൽ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് വെറുതെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കിടത്തി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടേനെ അത് ഹാച്ചറിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസമാണ് വെ
initiate pulmonary respiration and frequently the embryo not hatch adana sambhavikkunnathu mutta tirichu vechu kenjal manasile adutha the turning of x adha mutta tiriyunu adu മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുട്ട തിരിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ബ്രൂഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ കോഴി മുട്ട അടയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ട ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടാവും അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിൽ പലരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം കാണാത്തവർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ബൈ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മുട്ടേനെ തിരിക്കും അത് സെറ്റർ കമ്പാർട്ടിലാണ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ മുട്ട തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുട്ട തിരിക്കുന്നത് എത്ര തവണ തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നമ്മൾ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാമിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആറ് മുതൽ എട്ട് തവണയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുട്ട തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദി അഡിഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പറൈൻ അതായത് ഈ മുട്ട എംബ്രിയോ അതായത് ഭ്രൂണം ഈ മുട്ടയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട തിരിക്കുന്നത് ടേണിങ് ഓ ഈസ് നോട്ട് റിക്യൂർഡ് ഇൻ ഹാച്ചർ ഹാച്ചറിൽ മുട്ട തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നോർമലി ഹൊറസോണ്ടലായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദി ഫിസിക്കൽ റിക്വസിറ്റിനകത്ത് വരുന്ന അതിൻ്റെ ചാർട്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാർട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതായത് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഘടകങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെറ്ററിൻ്റെയും ഹാച്ചറിൻ്റെയും വിലയിരുത്തി വേണം നമ്മൾ പോകാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണ് ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ ഹാച്ചറിലാവുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇനി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഹാച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സെറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വേണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുട്ട ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോട് മുട്ടത്തോട് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വേണം ദെൻ ടേണിങ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഇൻ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ ഹാച്ചറിലാകുമ്പോൾ ടേണിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോ ടേണിങ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹാച്ചർ ആൾസോ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബിലോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാച്ചബിലിറ്റി വരും മുട്ട വിരിയുന്നത് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിലും സെറ്ററിലും ഹാച്ചറിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ദെൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻക്യുബേഷൻ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് മുട്ട വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രോഡ് ആൻഡ് അപ്പ് ഇൻ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാച്ചറിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൊറസോണ്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കെപ്റ്റിൻ ദി ഇൻക്യുബേറ്റർ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സെറ്ററും ഉണ്ട് ഹാച്ചറും ഉണ്ട് സെറ്ററിനകത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസവും കോഴിമുട്ട മൂന്ന് ദിവസവും ഹാച്ചറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാച്ചറി ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാ ടോപ്പിക്കാണ് ഹാച്ചറി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാച്ചറിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഹാച്ചറി ഓപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാച്ചറി ഓപ്പറേഷൻസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് എഗ്സ് നമ്മുടെ മുട്ട കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മുട്ടകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നോ രണ്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എഗ്സ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഹാച്ചറി ഹാച്ചബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ടകൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ നല്ല മുട്ടകളാണെന്നുള്ളത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ദെൻ ഫ്യൂമിഗേഷൻ അണു നശീകരണം വായു അണു നശീകരണം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത മുട്ടയെ
ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ മുട്ടയിലാണ് ഏത് വിരിഞ്ഞതാണെന്നുള്ളത് കോഴിക്കുഞ്ഞാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു സെക്സിങ് ഓഫ് പിക്സ് ആൺ പെൺ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സെക്സിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വാക്സിനേഷൻ അതായത് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദെൻ ഡബ്ബിങ് ആൻഡ് ഡി ബി കിങ് ഡബ്ബിങ് ഡി ബി കിങ് പൂവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബ്ബിങ് ഡി ബി കിങ് ദെൻ ചിക്ക് ഡെലിവറി നമ്മൾ ഇതിനെ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഇതിനെ ഡെലിവറി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിൽക്കുന്നത് ഏത് സമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചിക്ക് ഡെലിവറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വാഷിങ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ ഹാച്ചറി ഓപ്പറേഷൻസ് നടന്നതിന് ശേഷം വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പതിനാറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് തേർഡ് വൺ ഫ്യൂമിഗേഷൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വാം എക്സ് കാൻഡിലിങ് സെറ്റിംഗ് ഓർ ലോഡിങ് ഓഫ് എക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എക്സ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ചിക്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെക്സിങ് ഓഫ് ചിക്സ് വാക്സിനേഷൻ ഡബ്ബിങ് ആൻഡ് ഡി ബി കിങ് ചിക്ക് ഡെലിവറി വാഷിങ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാച്ചറി ഓപ്പറേഷൻസിനകത്ത് കളക്ഷൻ ഓഫ് എഗ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട മിനിമം നാല് തവണ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂട്ടിൽ നിന്ന് മുട്ട മൊത്തം ഫാമിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ നേരം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നാല് ടൈം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മുട്ടേനെ അപ്പോഴപ്പോഴിടുന്ന മുട്ടേനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ക്രാക്ക്ഡ് ഡേർട്ടി മിസ് ടൈപ്പൻ തിൻ ഷെൽഡ് വെരി സ്മോൾ വെരി ലാർജ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം മുട്ട പൊട്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ടകൾ ഡർട്ട് അഴുക്കോ രണ്ട് മുട്ടകൾ ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്ത മുട്ടകൾ തിൻ ഷെൽഡ് അല്ലാത്ത തോല് മുട്ടകൾ അത് വെരി സ്മോൾ ബുള്ളറ്റ് എക്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ലാർജ് എക്സ് അങ്ങനെയുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ള എക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല ഹാച്ചിങ് പെർപ്പസിന് ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഫ്യൂമിഗേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ അതിനകത്തുള്ള മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അണു വിമുക്തമാക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല അണു വിമുക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അറിയാമല്ലെ ലിവിങ് സെൽസിൽ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ അണു വിമുക്തമാക്കുന്ന അതേസമയം ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലോ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ അല്ലെ യുട്ടൻസിൽസ് അതിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള വായുവിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ വായുവിനെ നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്യൂമിഗേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷാലോ പാൻ ഒരു വെസൽ എടുക്കുക വെസലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് എടുക്കുക പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒ ജെ ടിക്ക് ഒക്കെ പോയത് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയതുകൊണ്ട് വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഒരു വയലറ്റ് ടൈപ്പ് വയലറ്റ് കളർ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത് ഗ്രാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ പാനിലോട്ട് ഇടുക അതിനുശേഷം ഫോർട്ടി എം എൽ ഒ ഫോർമാലിൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഫ്യൂംസ് ഇങ്ങനെ പുക ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങും നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്
ഇത് തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുറയാനും പാടില്ല ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല അതാണ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂമ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുട്ട അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഓ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് ശതമാനമാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഹാൻഡിലിങ് ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ട ട്രെയിൽ വെക്കും പോലെ ബ്രോഡ് ആൻഡ് അപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വേണം നമ്മൾ ഈ മുട്ടകൾ ഇതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ദൻ ഏജ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്ര നാൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂമിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ ഈ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂമിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതിന് കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാച്ചബിലിറ്റി മുട്ട വിരിയുന്നത് കുറയും വാം എക്സ് പ്രയർ ടു സെറ്റിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ വാം എക്സ് പ്രയർ ടു സെറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാം എക്സ് നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ആറ് മണിക്കൂർ മുന്നേ സെറ്റിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആറ് മണിക്കൂർ മുന്നേ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം കാരണം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിനെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിനേക്കാളും ചൂട് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് വാം എക്സ് പ്രയർ ടു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്യാൻഡിലിങ് ക്യാൻഡിലിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചതാണ് ക്യാൻഡിലിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻഡിലിങ് മാസ് ക്യാൻഡിലിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്യാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹാച്ചറി ഓപ്പറേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാൻഡിലിങ് രണ്ട് സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും സെവൻത്ത് ഡേ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ക്യാൻഡിലിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡിലിങ് എന്താണെന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻഡിലിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ സെവൻത്ത് ഡേ ക്യാൻഡിലിങ് ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫർട്ടൈലായിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വെബ് സ്പൈഡർ വെബ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ദെൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ഡേയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്ററിൽ നിന്ന് ഹാച്ചറിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അപ്പോഴും ഒന്നും കൂടെ ക്യാൻഡിൽ ചെയ്യും ക്യാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈവ് എംബ്രിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒപ്പേക്ക് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് കടത്തി വിടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ക്യാൻഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് മോട്ടയിൽ മോട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ലൈവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ക്യാൻഡിലിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദെൻ സെറ്റിംഗ് ഓർ ലോഡിങ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് സെറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ബ്രോഡ് ആൻഡ് അപ്പായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റർ ട്രെയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കും അതിനുശേഷം എയ്ത്ത് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ സെറ്ററിൽ നിന്ന് ഹാച്ചറിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാച്ചർ ട്രെയിലാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ നയൻത്ത് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ചിക്സ് അപ്പം ഫുൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ് ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഹാച്ച് ആയി കാണും അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ചിക്സ് ചിക്സിൻ്റെ ആ ഫദേഴ്സൊക്കെ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫദേഴ്സ് ഡ്രൈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഫുൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫദേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡ്രൈ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തിറക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ബേഡ് ഈ മുട്ട ആരുടെ ഏത് മുട്ട നല്ല ബ്രാ ഇതായിട്ടാണോ വന്നേക്കുന്ന ബ്രീഡർ മുട്ടയാണോ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ
മെയിലും ഫീമെയിലിനെയും നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഓട്ടോ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് സ്ലോ റാപ്പിഡ് ഫെതറിങ് ഉണ്ട് സ്ലോ ഫെതറിങ് ഫെതറിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വളരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓൾഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം അതിനകത്ത് ഫെതേഴ്സ് കണ്ടോ മെയില് ഫീമെയില് മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ ഫെതറിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഫെതർ ഇങ്ങനെ ഫെതർ വന്നിരിക്കും പയ്യെ അത് വളരത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് ഫെതേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ഫെതേഴ്സ് പിന്നെ സ്മോൾ ഫെതേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അൺഈവൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫീമെയിലും നല്ല ഈവനായിട്ട് പയ്യെ വരുന്നത് അത് മെയിലുമാണ് അപ്പോൾ സ്ലോ ഫെതറിങ് ആണെങ്കിൽ മെയിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബാറിങ്ങും നോൺ ബാറിങ്ങും ഉണ്ട് ബാറിങ് നോൺ ബാറിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കളർ അപ്പിയറൻസ് അല്ലേ ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ വര വരെ ഉണ്ടാവും ബാറിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ കളർ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും ഓട്ടോ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴി തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് അതിൽ വെൻഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് മറ്റുള്ള ദെൻ കമ്മിങ് ടു വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഓൾഡിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേ ഓൾഡ് ചിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാരക്സ് ഡിസീസ് വൈറസിന് എതിരെ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ദെൻ ഡബ്ബിങ് ആൻഡ് ഡി വിക്കും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഡബ്ബിങ്ങും ഡി വിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി കോമ്പ് നമ്മൾ കോഴി പൂവിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂസിങ് ഡബ്ബിങ് ഷീയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പ് ഈ കൂടുകളിൽ ഒന്ന് തട്ടി മുറിയാതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ റിലിപ്പി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡബ്ബിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡി ബീക്കിങ് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് അറിയാം ഡി ബീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ ഓഫ് അപ്പർ ബീക്ക് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ ഓഫ് അപ്പർ ബീക്ക് മേലിച്ചുണ്ട് ഒന്ന് വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോട്ടറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും യൂഷ്വലി വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളരത്തില്ല അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ കൊത്തുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഹീറ്റ് വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യും ദെൻ കമ്മിങ് ടു ചിക്ക് ഡെലിവറി ചിക്ക് ഡെലിവറി ഏർലി മോർണിംഗ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് കൂളർ ഓർ അലോസ് ഫുള്ളി ഡേ ഫോർ ദി ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മോർണിംഗ് തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ദിവസം മൊത്തം കൂളർ മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മൊത്തം അതിനെ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാഷിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് എവറി റൂം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തറലി വാ വാക്വം ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാക്വം ചെയ്യും ഒഴിവാക്കി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂമിഗേറ്റും ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് എല്ലാ ഫാമിനെയും ഹാച്ചറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇത് അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലേ വളരെയധികം ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ വളരെയധികം മലിനമാകും അപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടൈൽ നോട്ട് ഹാച്ച്ഡ് എഗ്സ് ഡെഡ് ആൻഡ് കൾഡ് ചിക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർലി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടുകയോ ബെറിയൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ടു ദി നൈബേഴ്സ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലും പിന്നെ അവോയ്ഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദി ഹാച്ചറി പ്രിമൈസസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹാച്ചറി ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒന്നും മലിനമാകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ദെൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടീ അതായത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വൊക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അസൈൻമെൻ